，没事吧？你来我家干什么？我想你了呀！你都很久没有去看我了，难不成你还想把人家关在门外？可这是我家，你怎么突然跑过来？万一被人发现了怎么办啊？所以，你也是想我的，只是害怕而已，对吗？萱萱，我们不能这样，我们不会有结果的。你走吧。可是，可是我爱你啊，我根本就离不开你啊，我不走，我不走。我觉得丽芳最近特别奇怪，之前是不回家，现在她成天是不上班，眼神空洞，神游天外。你说，她会不会得了什么忧郁症啊？怎么会变成这样的？之前吵完架呢，她就变成这样了。哎，你说，我要不要给她找个心理医生看看啊？我觉得，你们应该开诚布公的去谈一谈，不然的话，去看了医生也不会有什么效果，是吗？我不知道，因为你也没有对我说实话，所以我也给不了你更多的意见。真是什么都瞒不过你。其实呢，我跟丽芳已经分房睡很久了。她现在是什么情况，我是真的不知道。分房睡？怎么会这样啊？夫妻吵架归吵架，怎么能分房睡呢？分房睡时间久了，夫妻感情会变淡的。她自己要睡客房呢，我也没有逼她。难道说？我现在去求他回来啊！贝贝没有做错任何事情，我不可能跟他离婚的，所以，我也没办法跟你结婚。你就当从来没认识过我这个人，好好找个人过日子吧。我从一开始就知道你有老婆，可是我就是管不住自己的心。我已经陷进去了，你现在叫我忘了你，我怎么可能办得到？我们再这么耗下去，不会有任何结果的。我真的不可能离婚的。我没要你离婚，我只要你别不理我，我只要你陪陪我，来看看我而已。你不求他，也不能从夫妻变成室友啊，还是要多关心他一些吧。如果情况不对，还是赶快带他去看医生吧。我就是关心他，我才跟你叨叨的。这不，社里让我送文件给客户，都让我送回家了。我真的办不到，你知道吗？这些日子我每天都在做噩梦。我真的不会再脚踏两只船了，这样既对不起你，也对不起贝贝。你走吧，去找属于你自己的幸福。我们把回忆都放在内心的深处就行，再也不要提起。脸色这么难看，不舒服啊？没发烧啊？我饿了。冰箱里有我早上煮的饭，你微波炉里热一下就能吃了。我不想吃微波炉的东西。那我去给你煮碗面吧。哎，不用了。我现在想吃三明治。你怎么跟小孩一样，一点饿都忍不住？你要是……不想帮我买，我自己买好了。那我去给你买吧。你
要我走可以，但是你不能不理我。行，我答应你，快点吧。小心点啊，别被发现了请问这房间是佟小姐去哪里了？她已经马上到这里，她老。啊，谢谢啊。你好。哎，你不是那个皮鞋屋的服务员吗？啊、哦，这么巧啊！呃，我来附近看朋友，你要买什么？啊、哦，我老公想吃三明治，我来给他挑个，但是不知道他是要什么口味的，所以我准备打电话给他。哦，这样，嗯、哎，我跟你说啊，这个口味的特别好吃，也不知道我老公喜不喜欢，你可以试试啊。那我就买两个试试。哇、哦，幸好让我发现了，不然让贝贝知道了又是腥风血雨啊！给你。啊、哦，谢谢。哎，你怎么知道我喜欢吃这个口味的？我刚才在面包房碰到那个啤酒屋的服务员，他推荐的。哦。